மனம் தேடும் இறைவனை தினந்தோறும் காண மாண்புரு ஆலயம் இருக்கின்றது அவர் மலர்பாதம் தொழுது பணிகின்ற போது அருளாலே நம் வாழ்வு நிறைகின்றது இறை இயேசுவில் பிரியமான உறவுகளே தவக்காலம் நாலாம் ஞாயிறு வார விடியலில் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் கடந்த வாரம் முழுமையும் காத்திட்ட இறைவனுக்கு நன்றி கூறி புதிதாக மலர்ந்திருக்கும் இவ்வார விடியலில் எம் குடும்பங்கள் தொழில் முயற்சிகள் கல்வி நடவடிக்கைகள் பயணங்கள் யாவையும் இறைவன் கரமுதில் ஒப்படைத்து மன்றாடுவோம் இன்றைய இறை சிந்தனை எமக்கு கூறும் செய்தியானது பூதாரி மகன் எனும் உவ உவமை சிந்தனையோடு தரப்படுகின்றது இன்றைய காலகட்டத்திலே எம்முடியே பல மனிதர்களும் இளையவர்களும் ஊதாரி மகனை போன்றே காட்சி அளிக்கின்றனர் அவர்களை தேடியே ஆண்டவர் கேசு சேர்க்கின்றார் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை கூட மன்னிக்கின்ற தந்தையை காட்டி கடவுளின் அன்பை புரிய வைக்கின்றார் இன்று எத்தனை பெற்றோர்கள் தம் பிள்ளைகளை நினைந்து கண்ணீர் வடிக்கின்றனர் நாங்கள் எந்த சகதிக்குள் விழுந்திருந்தாலும் அவரை நாடி வருகின்ற போது அன்பாய் எம்மை ஏற்றுக்கொள்வார் என்பதை விசுவசித்து ஊதாரித்தனமாக தம் வாழ்வினையே தொலைத்து வாழும் மாந்தர் அனைவரும் இயேசுவின் அன்பை அனுபவிக்கவும் அவரிடத்தில் மனம் மாறி திரும்பி வரவும் அருள் வேண்டி கல்வாரி பலியில் பக்துடன் இணைந்து கொள்வோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டுவராயேசு கிறிஸ்து நருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒப்புரவு அருட்சாதனமானது மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இறைவனை பிரிந்திருக்கின்ற மக்களை மீண்டும் அவரோடு ஒப்புரவாக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி அனைவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கின்றது அதை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் அவ் ஒப்புரவு சடங்கை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற போது எவ்விதமாக எங்கள் வாழ்க்கை மாறுகின்றது என்பதை நாங்கள் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்து நான் ஒப்புரவு சடங்குக்கு போகின்ற போது மகிழ்ச்சியோடு இறைவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார் என்ற அந்த உணர்வை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற நிகழ்வை நான் எவ்விதமாக காப்பாற்றுகின்றேன் 
நான் கொடுக்கும் வாக்கு பாவங்களை விட்டு விடுகின்றேன் என்று கூறுகின்ற அந்த சொற்களுக்கு எவ்விதமான அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றேன் என்று நம்ம நாம் கேட்டுக்கொள்வோம் ஆகவே இந்த திருப்பலையில் கலந்து கொள்கின்ற இந்த வேளையில் நாம் செய்த குற்றங்கள் குறைகள் அனைத்தையும் எண்ணி மனம் வருந்தி ஆண்டு விடுத்து மன்னிப்பு கேட்டு இப்பலியை ஆரம்பிப்போம் எல்லாம் வல்லவரைவனிடமும் சகோதர சகோதரிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையாளப்படும் கண்ணியான புனிதனையாகவே வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரரே உடையும் எல்லாம் வல்லறைவன் நம் இதிரக்கம் வைத்தும் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக விரைவா மனிதனான உமது வாக்கின் வழியாக மனித குலத்தின் ஒப்புரவை வியத்தகு முறையில் செயல்படுத்துகின்றீர் அதனால் ஆர்வமிக்க இறை பெற்றாலும் உயிர் துடிப்புள்ள நம்பிக்கையாலும் வரவிருக்கும் பெருவிழாவுக்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் விரைந்திட ஆற்றல் பெற அருள் புரிவீராக உம்மோடு பர் சுத்தாவின் ஐக்கியத்தில் சர்வேசனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றீர்கள் ஆண்டு வரும் உம திருக்குமாரனுமாய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் வாக்களிக்கப்பட்ட நாடு வந்து சேர்ந்த இறை மக்கள் பாஸ்கா கொண்டாடினர் ஜோசுவா நூலில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து திருவசனங்கள் ஒன்பது ஏ பத்து பன்னிரெண்டு முடிய அந்நாட்களில் ஆண்டவர் ஜோசுவாவிடம் இன்று எகிப்தின் பழி சொல்லை உங்களிடமிருந்து நீக்கிவிட்டேன் என்றார் இஸ்ராயேலர் கில்காலில் தங்கினர் மாதத்தின் பதினான்காம் நாள் மாலை எரிக்கோ சமவெளியில் பாஸ்கா கொண்டாடினர் பாஸ்காவின் மறுநாள் நிலத்தின் விளைச்சலையும் புளிப்பற்ற அப்பத்தையும் வருத்த தானியத்தையும் உண்டனர் நிலத்தின் விளைச்சலை உண்ட மறுநாளிலிருந்து மன்னா நின்றது இஸ்ராயேலருக்கு மன்னா மீண்டும் கிடைக்கவில்லை கானான் நிலத்தின் விளைச்சலை அந்த ஆண்டு உண்டனர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு உங்கள் பதிலாக ஆண்டவர் எத்தனை இனியவர் என்று சுவைத்து பாருங்கள் ஆண்டவர் எத்தனை இனியவர் என்று சுவைத்து பாருங்கள் ஆண்டவரை நான் காலமும் போற்றுவேன் அவரது புகழ் எப்பொழுதும் என் நாவில் ஒலிக்கும் நான் ஆண்டவரை பற்றி பெருமையாக பேசுவேன் எளியோர் இதை கேட்டு அக்களிப்பர் என்னுடன் ஆண்டவரை பெருமைப்படுத்துங்கள் அவரது பெயரை ஒருமிக்க மேன்மைப்படுத்துங்கள் படுத்துவோம் துணை வேண்டி நான் ஆண்டவரை மன்றாடினேன் அவர் எனக்கு மறுமொழி பகர்ந்தார் எல்லா வகையான அச்சத்தின் என்றும் அவர் என்னை விடுவித்தார் அவரை நோக்கி பார்த்தோர் மகிழ்ச்சியால் முடிந்தனர் அவர்கள் முகம் அவமானத்துக்கு உள்ளாகவில்லை இந்த இலை கூவி அழைத்தான் ஆண்டவர் அவன் 
அவனுக்கு சவி சாய்த்தார் அவர் எல்லா அனருக்கடியும் நின்றும் அவனை விடுவித்து காத்தார் இரண்டாம் வாசகம் கிறிஸ்துவின் வாயிலாக கடவுள் நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கினார் திருத்தூதர் பாபுல் குரந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்தில் இருந்த வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து திருவாசனங்கள் பதினேழு தொடக்கம் இருபத்தி ஒன்று முடிய சகோதர சகோதரிகளே ஒருவர் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும் போது அவர் புதிதாக படைக்கப்பட்டவராயிருக்கிறார் பழையன பூ கழிந்து புதியன பூந்தன அன்றோ இவையாவும் கடவுளின் செயலே அவரே கிறிஸ்துவின் வாயிலாக நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கினார் ஒப்புரவாக்கும் திருப்பணியையும் நமக்கு தந்துள்ளார் உலகினரின் குற்றங்களை பொருட்படுத்தாமல் கடவுள் கிறிஸ்துவின் வாயிலாக அவர்களை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கினார் அந்த ஒப்புரவு செய்தியை எங்களிடம் ஒப்படைத்தார் எனவே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் தூதுவர்களாயிருக்கின்றோம் கடவுளே எங்கள் வாயிலாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார் ஆகவே கடவுளோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் சார்பில் நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் நாம் கிறிஸ்து வழியாக தமக்கு ஏற்புடையவராகுமாறு கடவுள் பாவம் அறியாத அவரை பாவநிலை ஏற்க செய்தார் இது ஆண்டவர் விளங்கும் அருள்வாக்கு நான் புறப்பட்டு என் தந்தையிடம் போய் அப்பா கடவுளுக்கு உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்தேன் என்று அவரிடம் சொல்வேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இந்த லூக்கா எழுதிய பரிசுத்தனர் செய்தியில் இருந்து வாசகம் செய்தி அதிகாரம் பதினைந்து இறை வார்த்தைகள் ஒன்று தொடக்கம் மூன்று பதினொன்று தொடக்கம் முப்பத்தி இரண்டு வரை அக்காலத்தில் வரி தண்டுவோர் பாவிகள் யாவரும் இயேசு சொல்வதை கேட்க அவரிடம் நெருங்கி வந்தனர் பரிசேரும் அறைநூல் அறிஞரும் இவர் பாவிகளை வரவேற்று அவர்களோடு உணவருந்துகிறாரே என்று உணமுணுத்தனர் அப்போது அவர் அவர்களுக்கு இந்த உவமையை சொன்னார் ஒருவருக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுள் இளையவர் தந்தையை நோக்கி அப்பா சொத்தில் எனக்குரிய பங்கை தாரும் என்றார் அவர் சொத்தை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து அளித்தார் சில நாட்களுக்குள் இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் திரட்டி கொண்டு தொலை நாட்டிற்கு நெடும்பயணம் மேற்கொண்டார் அங்கு தாறுமாறாக வாழ்ந்து தம்முடைய சொத்தையும் பாழாக்கினார் அனைத்தையும் அவர் செலவழித்தார் பின்பு அந்த நாடு முழுவதும் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது அப்போது அவர் வறுமையில் வாடினார் எனவே அந்த நாட்டு குடிமக்களுள் ஒருவரிடம் அண்டி பிழைக்கச் சென்றார் அவர் அவரை பன்றி மேய்க்க தம் வயல்களுக்கு அனுப்பினார் அவர் பன்றிகள் தின்னும் நெற்றுக்களால் தம் வயிற்றை நிரப்ப விரும்பினார் ஆனால் அதை கூட அவருக்கு கொடுப்பார் இல்லை அவர் அறிவு தெளிந்தவராய் என் தந்தையின் கூலி ஆட்களுக்கு தேவைக்கு மிகுதியான உணவு இருக்க நான் இங்கு பசியால் சாகிறேனே நான் புறப்பட்டு என் தந்தையிடம் போய் அப்பா கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிராக நான் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் நான் உம்முடைய மகன் எனப்பட தகுதியற்றவன் உம்முடைய கூலி ஆட்களுள் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி கொண்டார் உடனே அவர் புறப்பட்டு தம் தந்தையிடம் வந்தார் தொலையில் வந்து கொண்டிருந்த போதே அவர் தந்தை அவரை கண்டு பறிவு கொண்டு ஓடிப்போய் அவரை கட்டித்தளவி முத்தமிட்டார் மகனும் அவரிடம் அப்பா 
கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிராக நான் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் நான் உன்னுடைய மகன் எனப்பட தகுதியற்றவன் என்றார் தந்தை தம் பணியாளரை நோக்கி முதல் தரமான ஆடையை கொண்டு வந்து இவனை கொடுத்துங்கள் இவனுடைய கைக்கு மோதிரமும் காலுக்கு மிதியடியும் அணிவியுங்கள் கொளுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள் நாம் மகிழ்ந்து விருந்து கொண்டாடுவோம் ஏனெனில் என் மகன் இவன் இறந்து போயிருந்தான் மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்துள்ளான் காணாமல் போயிருந்தான் மீண்டும் கிடைத்துள்ளான் என்றார் அவர்கள் மகிழ்ந்து விருந்து கொண்டாட தொடங்கினார்கள் அப்போது மூத்த மகன் வயலில் இருந்தார் அவர் திரும்பி வீட்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்த போது ஆடல் பாடல்களை கேட்டு ஊழியர்களுள் ஒருவரை வரவழைத்து இதெல்லாம் என்ன என்று வினவினார் அதுக்கு ஊழியர் அவரிடம் உம் தம்பி வந்திருக்கிறார் அவர் தம்மிடம் நலமாக திரும்பி வந்திருப்பதால் உம் தந்தை கொளுத்த கன்றை அடித்திருக்கிறார் என்றார் அவர் சினமுற்று உள்ளே போக விருப்பம் இல்லாதிருந்தார் உடனே அவருடைய தந்தை வெளியே வந்து அவரை உள்ளே வருமாறு கெஞ்சி கேட்டார் அதுக்கு அவர் தந்தையிடம் பாரும் இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் அடிமை போன்று உமக்கு வேலை செய்து வருகிறேன் உம் கட்டளைகளை ஒருபோதும் மீறியதில்லை ஆயினும் என் நண்பரோடு நான் மகிழ்ந்து கொண்டாட ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட என்றுமே நீர் தந்ததில்லை ஆனால் விலை மகளிரோடு சேர்ந்து உம்முடைய சொத்துக்களை எல்லாம் அழித்து விட்ட இந்த உம் மகன் திரும்பி வந்தவுடனே இவனுக்காக கொளுத்த கண்டை அடித்திருக்கிறீரே என்றார் அதுக்கு தந்தை மகனே நீ எப்போதும் என்னுடன் இருக்கிறாய் என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதே இப்போது நாம் மகிழ்ந்து கொண்டாடி இன்புற வேண்டும் ஏனெனில் உன் தம்பி இவன் இறந்து போயிருந்தான் மீண்டும் உயிர் பெற்றுள்ளான் காணாமல் போயிருந்தான் மீண்டும் கிடைத்துள்ளான் என்றார் வாழ்வு தரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி புகழ் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே தவக்காலம் நாங்கள் நான்காவது வாரத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் மூன்று ஆண்டுகளை நாங்கள் மூன்று சிறப்பான வாரங்களை நாங்கள் கடந்து ஒரு புதிய வாரத்துக்குள்ளே நாங்கள் காலடி பதிக்கிறோம் இயேசுவினுடைய இந்த பாஸ்கா மறை நிகழ்வினுடைய மேன்மையை அவருடைய பாடுகள் அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர்ப்பு என்கின்ற இந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை எங்களுடைய வாழ்விலேயே அதை நாங்கள் நிதர்சனமாக்குவதற்கு இந்த தவக்காலம் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது எத்தனையோ ஆண்டுகள் இந்த தவக்காலத்தை நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் பல்வேறு விதமான நாங்கள் பல விடயங்களை செய்வோம் என்று சொல்லி உறுதி எடுத்திருக்கிறோம் இந்த தவக்காலம் அன்புமிக்க சகோதரங்களே ஒரு அருமையான தவக்காலமாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்த்து நான் மனமாற்றம் பெற்று மன்னிப்பு கேட்டு நான் இறைவனோடும் அயலவர்களோடும் ஒப்புரவாகி வாழுகிற அந்த நல்ல மனப்பக்குவத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் மீண்டும் ஒரு அழகான சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் எங்களுடைய உடல் ஒருத்தல் ஒன்று இருக்கிறது அந்த உடல் ஒருத்தலை பல வழிகளிலே நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் உள்ள ஒருத்தல் என்று சொல்லுவது மிக முக்கியமானது அதை நாங்கள் தெளிவாக செய்கின்ற போது ஆண்டவருடைய அன்பின் பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ முடியும் என்பதை இன்றைய நாளில் நாங்கள் சிறப்பாக சிந்திக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் இன்றைய நாள் அன்பு மிக்க சோதனங்களே ஒரு சிறப்பான நாள் இன்றைய இறை வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானது இந்த முதலாவது வாசகம் எங்களுக்கு அழகாக தரப்படுகிறது ஜோஷுவா நூல் ஜோஷுவா யார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இஸ்ராயல் மக்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து வெளியிலே கொண்டு வரப்பட்ட போது எகிப்தில் இருந்து மோயிசன் என்று சொல்லப்படுகிற மிகப்பெரிய தலைவன் ஒருவன் அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறான் நாற்பது ஆண்டுகள் இந்த பால நிலத்திலே அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள் துன்பப்பட்டார்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய வல்லமை அவர்களோடு எப்போதுமே கடந்து வந்து கொண்டே இருந்தது அவர்கள் அதை உணர்ந்து கொண்டார்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆண்டவருடைய உடனிருப்பின் ஆசிர்வாதம் அவர்களுக்குள்ள இருந்ததை அவர்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் உணர்ந்து கொண்டார்கள் பாலம் தேனும் பொழிகின்ற கானான் என்கின்ற தேசத்துக்குள்ளே அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருகின்றார் ஆண்டவர் அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளே இவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு போனவன் யோசுவா என்பவன் மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் பரிசுத்த வேதாமத்திலே இவன் ஜோஷுவா அடிமைத்தனத்தில் இருந்த மக்களை இஸ்ராயல் மக்களை இந்த மோயிசன் வெளியிலே கொண்டு வந்து அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்த போது மோயிசனுக்கு பக்க பலமாக இருந்து கொண்டு இந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளே மக்களை வழிநடத்தி கொண்டு போகின்றான் அப்போது ஆண்டவருடைய உடனிருப்பின் சிறப்பை அவர்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் மன்னா நின்று போனது கானான் தேசத்திலே அவர்கள் வாழுவதற்கு அவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றார்கள் அந்த நிலத்திலே எப்படி வாழ முடியும் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் அன்பு மிக்க சோதனை ஆண்டவருடைய உடனிருப்பின் ஆசிர்வாதம் அவர்களோடு கடந்து வந்து கொண்டிருந்த போது மென்மேலும் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிற நம்பிக்கையை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள் பல தடவை ஆண்டவரை விட்டு பிரிந்து போகிறார்கள் மனிதர்கள் அன்புமிக்க சோதனங்களே 
பாவ அடிமைத்தனத்தினாலே நாங்கள் பிரிந்து போகிற பிள்ளைகள் ஆனால் ஆண்டவருடைய உடனிருப்பு எங்களை கடந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் எப்போதுமே அது நாங்கள் பரிசுத்த வேதாமத்திலே பார்க்கிற ஒரு அழகான விடயம் ஆண்டவர்கள் விட்டு விலகி போகிறார்கள் ஆண்டவர் அவரை நினைத்து அவர்கள் அழுகிறார்கள் புலம்புகிறார்கள் ஆண்டவரை நோக்கி அவர்கள் திரும்பி வருகின்றார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் பார்க்க முடியும் ஓசே என்கின்ற ஒரு அழகான புத்தகம் ஓசே இறைவாக்கினர் கோமேர் என்கின்ற ஒரு மனைவி இறந்தாள் அவ்வளோ விபச்சாரி அவள் இந்த ஓசையை விட்டுவிட்டு போய் போய் கொண்டிருப்பாள் திரு போயிடுவாள் வேறு ஆண்களோடு அவள் போய்விடுவாள் ஆனால் அந்த ஓசை இறைவாக்கினர் திரும்பி போய் அவளை கூட்டி கொண்டு வருவார் நீ என்னுடைய மனைவி நீ ஏன் இந்த மற்ற ஆண்களோடு திரிகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி அவளை கூட்டி கொண்டு வருவார் அவள் கொஞ்ச நாள் இருப்பாள் திருப்பி வேறு ஆண்களோடு அவள் போய்விடுவாள் திருப்பி ஓசை போய் அந்த மனைவியை கூட்டி கொண்டு வருவார் நீ ஏன் இப்படி செய்கிறாய் நீ ஏன் வேறு ஆண்களோடு திரிகிறாய் நான் உனக்கு கணவன் இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொண்டு வருவார் இது ஆண்டவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொன்னால் ஓசை இறைவாக்கினர் தான் என்றும் இந்த கோமேர் என்கின்ற அவனுடைய மனைவி இஸ்ராயல் மக்கள் என்று சொல்லுவார் நீங்கள் எல்லாம் பிரிந்து பிரிந்து போகிறீர்கள் விபச்சார தலைமுறையினர் நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை அழைத்து கொண்டு வருகின்ற ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் திரும்பி பார்க்க முடியும் என்பது மிக்க சோதனங்களே எதையெல்லாம் நாங்கள் பெரிதாக நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் பார்வையில் பெரிதானது அல்ல சில வேலைகள் எங்களுடைய பட்டங்கள் பதவிகள் எங்களுடைய பணம் எங்களுடைய சொத்துக்கள் செல்வங்கள் எங்களிடத்துல இருக்கின்ற விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தலைக்கு மேலே வைத்துக் கொண்டிருப்போம் இது ஆண்டவர் பார்வையிலே மதிப்புக்குரியது அல்ல மாறாக நொறுங்கிய உள்ளத்தோடு ஆண்டவர் இடத்திலே நாங்கள் திரும்பி வர வேண்டும் எங்களால் முடிந்த உதவிகளை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் நல்ல புன்னகையோடு மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகளை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் வல்லமை என்பு மிக்க சோதனங்களே சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி வாழுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் வாழுகிறோமோ அதனுடைய சம்பாவனையை தான் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஒரு அழகான நற்செய்தி இந்த லூக்கா நற்செய்தி ஒரு அழகான நற்செய்தி லூக்கா நற்செய்தியில் இந்த உவமைகளை நாங்கள் பார்க்கிற போது அழகான உவமைகளை அவர் சொல்லுவார் ஆண்டவர் கதைகளூடாக பல விடயங்களை இந்த மனிதர்களுக்கு ஆண்டவர் விளங்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக எத்தனையோ மனிதர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையினூடாக ஆண்டவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு விளங்கப்படுத்தினாரோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக கதைகளை ஆண்டவர் சொல்லுவார் உவமைகள் என்பது கதைகள் இந்த கதைகள் மூலமாக ஆண்டவர் பெரிய விடயங்களை இந்த இஸ்ராயல் மக்களுக்கு தன்னோடு இருந்த மக்களுக்கு எல்லா மக்களுக்கும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் உன்னதமான ஒரு கதை இந்த உபமயத்தை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் இந்த ஊதாரி மைந்தன் அல்லது ஊதாரி பிள்ளை உபமை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு 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 கதை இந்த கதையினூடாக ஆண்டவர் பெரிய ஒரு விஷயத்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பெரிய ஓவியன் அந்த ஓவியன் ஒரு தடவை அவன் ஒரு அழகான ஓவியத்தை வரைய விரும்பினான் இயேசு சிறுவனாக இருந்த போது எப்படி இருந்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு பெரிய கற்பனை அந்த கற்பனைக்கு யாருடைய முகம் அது பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பல்ல பல இடங்களுக்கு போயிருக்கிறான் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்ன பல நாடுகளுக்கு அவன் போயிருக்கிறான் தேடி பார்த்திருக்கிறான் எல்லா இடங்களுக்கும் போய் தேடி பார்த்திருக்கான் அவனுடைய கற்பனைக்கும் அவன் சந்திக்கின்ற சிறுவர்களுக்கும் இடையில தொடர்பு இருந்தால் அவர்களை அப்படியே பிடித்து விடலாம் அவர்களை கொண்டு போய் ஜேசு எப்படி சிறுவனாக இருந்தாலும் அந்த முகத்தை அவன் வரைந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்க்கின்றான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கிறான் அங்கே பார்த்த போது அவன் பார்க்கின்ற போது அப்படியே ஜேசு சிறுவனாக இருந்தது போல ஒரு சிறுவன் அங்கே நின்றிருக்கிறான் அவனை அவர் அழைத்து வந்து தன்னுடைய இடத்தில் வைத்து அவனுடைய முகத்தை அழகாக வரைந்து கொள்ளுகிறார் அப்போது இந்த ஓவியன் சொல்லுவானாம் உன்னை பார்க்கிற போது அப்படியே ஜேசு சின்ன பிள்ளையாக இருந்த போது இருந்த முகம் அப்படியே உன்னிடத்துல இருக்கிறது அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாய் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறாய் உன்னுடைய முகத்தை பார்க்கிற போது ஒரு தெய்வீக சாயல் அதற்குள்ளே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இவன் வரைந்து விடுகின்றான் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு இதே ஓவியன் ஜேசுவினுடைய ராப்போசனம் இதை வரைவதற்காக அவன் பல இடங்களுக்கு போகின்றான் ராப்போசனத்தை வரைவதற்காக ராயப்பர் போல யார் இருப்பார் அல்லது ஜாகப்பர் போல யார் இருப்பார் அருளப்பர் போல யார் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி இவன் தேடி தேடி திரிகின்றான் அப்போது ஜூதாஸ் போல ஒருவனை எடுக்க வேண்டும் ஜூதாசனுடைய முகம் இவனுக்கு ஒரு பெரிய கற்பனை இருந்தது அந்த முகத்தை அவன் தேடி பிடிக்க வேண்டும் அதற்காக மீண்டுமாக அவன் பல்வேறு இடங்களுக்கு போகின்றான் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறான் அங்கே ஒரு இளைஞன் அவனை பார்க்கின்ற போது அப்படியே ஜூதாஸ் மாதிரியே அவன் இருந்திருக்கிறான் அவனுடைய முகம் அப்படி இருந்திருக்கிறது உடனடியாக அவன் அந்த இளைஞனை சொல்லுவான் நான் உன்னை வரைய போகிறேன் எதற்காக உன்னை வரைய போ
அந்த முகம் இருக்கிறது அதனால நான் உன்னை வரைய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வைத்து அவனை வரைய தொடங்குகின்ற போது அந்த இளைஞன் சொல்லுவான் நான் சிறுவனாக இருந்த போது ஒரு ஓவியர் வந்து என்னுடைய முகத்தை வரைந்தார் அப்போது அவர் சொன்னார் உன்னுடைய முகத்தை பார்க்கிற போது குழந்தை இயேசுவனுடைய சிறுவன் இயேசுவனுடைய முகம் உன்னிடத்துல இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லினார் ஆனால் இப்போது எனக்கு ஜூதாசனுடைய முகத்தை வரைவதற்காக நீர் வந்திருக்கிறீர் அப்படின்னு சொல்லி அப்போதுதான் அந்த ஓவியன் நினைத்து பார்க்கிறான் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தானே தான் அங்கே வந்து அந்த முகத்தை தேடி ஜேசுவனுடைய அந்த சிறு பராயத்து முகத்தை தேடி இதே இளைஞனை தான் நான் கீறி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வரைந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்போது அந்த ஓவியன் கேட்டானாம் அவ்வளவு அன்பாக அவ்வளவு தெய்வீக கலையோடு இருந்த உன்னுடைய முகம் ஏன் இப்படி கடுமையாக மாறி இருக்கிறது ஏன் இப்போது நீ தான் இயேசுக்காக உன்னைத்தான் நான் வரைந்திருந்தேன் சிறுவன் இயேசுக்காக இப்போது பார் உன்னைத்தான் நான் ஜூதாசுக்காக வரைவதற்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்ட போது அந்த இளைஞன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்து அந்த ஓவியனுக்கு சொன்னானாம் நான் சிறுவனாக இருந்த போது மிகவும் நல்ல பிள்ளையாகத்தான் நான் இருந்தேன் நான் வளர வளர எனக்குள்ளே எத்தனையோ விதமான பாவ தன்மைகள் என்னோடு ஒட்டி கொண்டே வந்து கொண்டு இருந்தன நான் என்னுடைய பெற்றோரை மதிக்கவில்லை பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து போயிருந்தேன் நான் எத்தனையோ விதமான பாவ அடிமத்தனத்துக்குள்ளே சிக்கி தவித்தேன் எத்தனையோ விதமான பாவங்களை நான் செய்து கொண்டு வந்தேன் அது என்னுடைய உடலிலும் என்னுடைய முகத்திலும் அது வெளிப்பட்டு கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவானாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அந்த ஓவியனுக்கு அவன் வெளிச்சமாக சொல்லுவானாம் நான் முந்தி ஒரு நல்ல மனிதனாக நல்ல சிறுவனாக இருந்தேன் நான் வளர வளர என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பாவ அடிமத்தனத்துக்குள்ளே நான் சிக்கி தவித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவானாம் அப்போது அந்த ஓவியன் இருந்து யோசித்தானாம் ஒரு மனிதனுடைய முகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரத்திற்கு மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது அன்பு மிக்க சோதரங்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் திரும்பி பார்க்க முடியும் சின்னனாக இருக்கிற போது நாங்கள் எல்லாருமே நல்ல ஆட்களாகத்தான் இருந்திருப்போம் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் இந்த மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர்கள் பிறக்கின்ற போது எல்லா பிள்ளைகளும் நல்ல பிள்ளைகளாக பிறப்பார்கள் சிறுவர்களை நாங்கள் பார்க்கிற போது சிறுவர்களுக்கு பொய் சொல்லவே தெரியாது அவர் பொய் சொல்லவே மாட்டார் அவர்கள் அப்படி சொல்றதுக்கான விளக்கமே இல்லை அன்றைக்கு ஒரு தாய் என்னிடத்துல சொன்னால் ஃபாதர் இவங்களுக்கு நான் பொய் சொல்லி கொடுக்க கூடாது ஏனென்று சொன்னால் அவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் பிறகு நான் என்னையே அவன் காட்டி கொடுத்துருவான் வெளியில் அப்படின்னு சொல்லி ஏனென்றால் இதுதான் அன்பு மிக்க சோதனை சிறுவர்கள் சிறுவர்களுக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது சிறுவர்களுக்கு பொய்யை கற்றுக் கொடுப்பது அம்மாவும் அப்பாவும் சிறுவர்களுக்கு பொய்யை சொல்லி கொடுப்பதே அம்மாவும் அப்பாவுமா தான் இருப்பார் அது அன்பு மிக்க சோதனை எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் பார்க்க முடியும் எப்படியெல்லாம் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக பார்க்க முடியும் நாங்கள் சின்ன பிராயத்தில் இருந்த போதற்கு திரும்பி பேரவங்க எவ்வளவு சந்தோஷமாக எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக அங்கே சாதி இருக்கவில்லை அங்கே சமயம் இருக்கவில்லை அங்கே அவனன் இருக்கவில்லை அங்கே பணக்காரன் என்று இருக்கவில்லை அங்கே ஏழை என்று இருக்கவில்லை அங்கே பாமரன் என்று இருக்கவில்லை அங்கே யாரண்டே இருக்கவில்லை அவனை கட்டி பிடித்திருந்தோம் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்திருந்தோம் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருந்தோம் கையை பிடித்து கொண்டு நாங்கள் பாடசாலைக்கு போயிருந்தோம் திரும்பி வருகிற போது எல்லாருமாக ஓடி வந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் அங்கே எதுவுமே இருக்கவில்லை அங்கே ஒன்றே ஒன்று இருந்தது நாங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அழகான நட்பு அதை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கிற போது நாங்கள் வளர வளர அன்பு மிக்க சோதரங்களை பல வகையான விடயங்கள் எங்களுக்குள்ளே ஒட்டி கொண்டே அது வந்து கொண்டு இருந்தது அங்கே பல வகையான விடயங்களை மற்றவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் இவனோடு சேராதே இவளோடு கதைக்காதே இவன் வீட்டுக்கு போகாதே இவனோடு நீ தெரியாதே அவர்கள் கூடாதவர்கள் அவர்கள் பொல்லாதவர்கள் அவர்கள் சரியில்லாதவர்கள் என்று சொல்லி எங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேர் மற்றவர்களை பற்றி எவ்வளவோ விடயங்களை சொல்லி சொல்லி தர 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 நல்லா இருந்த நான் கெட்டுப்போன மனுஷனாக மனுஷியாக நான் மாற தொடங்குகிறேன் இயேசுவனுடைய முகமாக இருந்த நான் இப்போது ஜூதாசனுடைய முகத்துக்கு நான் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அன்பு மிக்க சோதனை எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் திரும்பி பார்க்க முடியும் ஒரு கட்டம் ஒன்று எங்களுக்கு வரும் அப்போது தான் நாங்கள் திரும்பி பார்ப்போம் அது எப்படி என்று சொன்னால் சில பேருக்கு ஞானம் வர்றது கொஞ்சம் வயசுக்கு பிற்பாடு தான் ஞானம் வரும் எங்கே போகிறது என்று தெரியும் எங்களுக்கு எங்கே போ போகிறோம் என்று எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று வரும் நான் சேர்த்து வச்ச பணம் நான் எடுத்துக்கொண்ட சொத்துக்கள் நான் கட்டிய எல்லா விடயங்களையும் எல்லா விஷயங்களையும் நக நட்டுக்கள் எல்லாவற்றையும் எங்க கொண்டே போ போறோம் என்று சொல்லி ஒரு கட்டம் ஒன்று வரும் அப்பதான் எனக்கு நான் திரும்பி என்னுடைய வாழ்க்கையை நினைத்து பார்ப்பேன் நான் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருந்திருக்கிறேன் கொடுத்திருக்கிறேனா மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு என்னால் முடிந்தது நான் செய்திருக்கிறேனா 
வாழ்க்கையில நான் என்ன விடயங்களை செய்திருக்கிறேன் என்பதை அவருக்கு திரும்பி பார்க்க முடியும் நாங்கள் எத்தனை பேருக்கு நான் உதவி செய்திருக்கிறேன் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் நான் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு பகிர்ந்து கொடுத்திருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்க்க முடியும் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைத்து விட்டு எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்து விட்டு எங்கே கொண்டே நாங்கள் போக போகிறோம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல முட்டுப்படுவோம் அப்போதான் நாங்கள் நினைப்போம் ஆண்டவரே ஏன் இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அப்போது நாங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் ஆண்டவரே திரும்பி எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தருவியா நான் வாழுவதற்கு அப்படி நான் ஆண்டவர் சொன்னார் உண்ட டைம் உனக்கு போயிட்டுது டைம் உண்ட நேரம் உனக்கு அப்படியே போயிட்டுது நீ இனிமேல் உன்னுடைய காலம் முடிந்து விட்டது நீ போ என்ற எங்களுக்கு வாழ ஆண்டவர் தந்திருந்தார் அழகான வாழ்க்கையை தந்திருந்தார் கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு எத்தனையோ விதமான சந்தர்ப்பங்களை தந்திருந்தார் பகிர்வதற்கு எனக்கு ஏராளமான நேரங்கள் கொடுத்திருந்தார் ஆண்டவர் மன மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதற்கு எங்களுக்கு எவ்வளவோ சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன மற்றவரை பார்த்து சிரித்து சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு ஆண்டவர் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை எனக்கு தந்திருந்தார் அப்படி நான் வாழவில்லை ஆண்டவரே அதனாலே நான் இப்போது நான் இப்படியே போய்கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு அழகான கடிதம் ஒன்று நான் பார்த்திருந்தேன் ஒரு வயதான அப்பா ஒருவர் எழுதியிருந்த ஒரு கடிதம் அந்த வயதான அப்பா எழுதிய இந்த கடிதம் அதோடு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு கடிதமாக மாறியது அந்த கடிதத்திலே அவர் எப்படி குறிப்பிட்டிருந்தார் தெரியுமா நான் அன்பு செய்திருக்க வேண்டும் கடவுளுக்கு தான் அந்த கடிதம் எழுதியிருந்தார் கடவுளே நான் அன்பு செய்திருக்க வேண்டும் நான் அன்பு செய்யவில்லை நான் கொடுத்திருக்க வேண்டும் நான் கொடுக்கவில்லை நான் பகிர்ந்திருக்க வேண்டும் நான் பகிரவில்லை ஆண்டவரே நான் இரக்கமாக இருந்திருக்க வேண்டும் நான் அப்படி இருக்கவில்லை நான் உதவி செய்திருக்க வேண்டும் உதவி செய்யவில்லை நான் என்னால் முடிந்ததை மற்றவர்களோடு எவ்வளவு தூரத்துக்கு செய்திருக்க வேண்டும் நான் செய்யவில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நான் சிரித்து சந்தோஷமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கவில்லை அதனாலே கடைசியில் அவன் கூறுவான் ஆண்டவரே இப்படியெல்லாம் நான் வாழவில்லை இப்படி நான் வாழ விரும்புகிறேன் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தரமாட்டாயா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டிருந்தார் அந்த கடிதம் எழுதின பிற்பாடு அவர் இறந்து போய்விட்டார் அவர் கடைசியாக எழுதின வார்த்தைகள் ஆண்டவரே இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் எல்லா மனிதருக்கும் அன்பு மிக்க சோதனங்களே எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது தெரியும் ஆனால் நாங்கள் அப்படி வாழ்றதே இல்லை அன்பு செய்யணும் என்று தெரியும் கொடுக்க வேண்டும் என்று தெரியும் இரக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரியும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும் நல்ல வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் என்று தெரியும் சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரியும் செய்யவே மாட்டேன் நான் அதை செய்யறதே இல்லை அதுக்கு பிற்பாடு அன்பு மிக்க சோதனங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லாமல் நாங்கள் போய்கொண்டே இருப்போம் வாழ்க்கையில் சிரிக்காத ஒரு மனுஷனுடைய பொடியை நாம் பார்த்தனா எம்பாமிங் சேரவனிட்ட சொன்னான் அப்பயாவது வாயை அவருக்கு கொஞ்சம் திறந்து விடுறா அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் சிரித்ததே பார்க்க முடியாது செத்த பிறகு அந்த மனுஷன் சிரிக்கட்டும் வந்தவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க கிடை வாய் நல்லா சிரித்து கொண்டு இருக்கிறார் நிறைய கிடக்கணும் இந்த வாழ்க்கையிலே அவன் சிரிக்கவில்லை இறந்த பிற்பாடங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை என்பது மிக்க சோதனங்களே ஒருக்க இருந்து யோசிச்சு பாரு எவ்வளவு காலம் நாங்கள் ஓட போகிறோம் எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்கே மட்டும் முட்டுப்பட போகிறோம் நாங்கள் முட்டுப்பட்டு பார்ப்போம் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் கொண்டு கொண்டு முட்டுப்பட்டு பார்ப்போம் நாங்கள் அதுக்குள்ள கன விஷயம் இருக்குது என்பது மிக்க சோதனங்களே அதனுடைய சமயமாக இருக்கலாம் என்னுடைய சாதியாக இருக்கலாம் என்னுடைய பணமாக இருக்கலாம் என்னுடைய சொத்தாக இருக்கலாம் என்னுடைய செல்வமாக இருக்கலாம் என்னுடைய இருக்க நகநட்டாக இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் கடைசியாக நான் கொண்டு போவது என்பது மிக்க சோதனங்களே எனக்காகவும் உனக்காகவும் தேடி கொண்டிருக்க மானமும் என்னுடைய ஆடையும் மாத்திரம்தான் இவற்றோடு தான் நாங்கள் போக போகிறோம் இதற்காக என்பது மிக்க சோதனங்களே இந்த உலகத்திலே நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேரை பகைத்திருக்கிறோம் தெரியுமா எத்தனை பேரோட கதைக்காமல் இருக்கிறோம் தெரியுமா எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையை சந்தி சிரிக்க வைத்திருக்கிறோம் தெரியுமா எத்தனை பேர் இப்படி இல்லாதவர்கள் பொல்லாதவர்கள் கதைத்திருக்கிறோம் தெரியுமா எத்தனை பேர் அவர்கள் கூடாதவர்கள் என்று சொல்லி நாங்களே சொல்லி இருக்கிறோம் தெரியுமா அவருக்கு நினைச்சு பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இந்த காலம் ஆண்டவர் எனக்கு தருகின்ற ஒரு அருமையான காலம் மூன்று விஷயம் இருக்கிறது அந்த நட்செய்திலே ஒன்று இந்த ஊதாரி மைந்தன் சுய ஆய்வை மேற்கொண்டான் நான் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தன் தெரியுமா அப்பாட்டை இருக்கிற போது இப்போது இந்த பன்றிகள் தின்னுகிற நெற்றுக்களினாலே என்னுடைய வயிற்றை நிரப்ப நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைச்சு பார்த்தான் அந்த அப்பாட்டை நான் போக வேண்டும் முதலாவது அவன் சுய ஆய்வு மேற்கொண்டான் ரெண்டாவது எலும்பின் குந்தி இருக்கவில்லை நாங்கள் பார்க்கலாம் லூக்கா நட்சதி பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே சக்கையிடத்திலே ஆண்டவர் வீட்டை போன போது சக்கையோ என்ன செய்கிறான் தெரியுமா எழுந்து நின்றான் நட்சதி வடிவா நீங்க பார்க்கலாம் அவன் எழுந்து நின்று சொல்லுவான் ஆண்டவர் என் உடைமைகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் எவர் மீதாவது பொய்க்கூற்றம் சுமத்தி எதையாவது நான் கவர்ந்திருப்பேன் என்று சொன்னால் நான்கு
விலை மகளிரோடெல்லாம் சொத்துக்களை நான் அழித்து சின்ன பின்னமாக போய் துன்பத்துக்கேன் வேதனையும் கஷ்டத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் நான் இருக்கிறேனே கூலி ஆட்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமான உணவு இருக்க நான் பசியால் சாகிறேனே முதல் நினைச்சு பார்த்தான் முதல் நினைச்சு பார்த்தான் இரண்டாவது எழும்பினான் மூன்றாவது ஓடி போய் ஒப்புரவாகிறான் அவன் போற போது பார்த்தீங்களா நீங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தந்தை ஓடி போய் கட்டி தழுவி முத்தம் எடுக்கிறான் நீ செத்து போயிருந்த இடம் இப்ப எனக்கு கிடைத்திருக்கிறாய் ஆண்டவர் அப்படித்தான் அன்புமிக்க சோதனங்களை நாங்க பலவீனமான ஆக்கள் என்று ஆண்டருக்கு வடிவா தெரியும் நாங்க பாவம் செய்யற ஆக்கள் என்று ஆண்டருக்கு வடிவா தெரியும் நாங்க கொலைகாரர் அன்று கூட ஆண்டருக்கு வடிவா தெரியும் திரும்பி ஆண்டவர் இடத்திலே வா கம் ஆஸ் யூ வா இருக்கிற மாதிரியே நீ திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட போ நீ எவ்வளவு தூரத்துக்கு பாவியா இருந்த பிரச்சனை இல்லை நீ திரும்பி ஆண்டவர் இடத்துல வா இனிமேல் நீ பாவம் செய்யாது ஜோவான் வச்சது எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வாக்கியத்திலே சொல்லுவார் அம்மா உனக்கு யாரும் தீர்ப்படவில்லையா நானும் தீர்ப்படேன் இனிமேல் நீ பாவம் செய்யாது நீ விபச்சாரி என்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் இடத்துல நீ வந்திருக்கிறாய் அல்ல ஆண்டவர் சொல்லுவார் இனிமேல் நீ பாவம் செய்யாதே அதுதான் என்று மிக்க சொல்ற ஆண்டவருடைய மிகவும் உன்னதமான உடனிருப்பின் ஆசிர்வாதம் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது மூன்றே மூன்று விஷயம் ஒன்று என்னுடைய வாழ்க்கையில சுய ஆய்வை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது சுய ஆய்வை மேற்கொண்டு கொண்டு குந்தி இருக்கிறது இல்லை நான் எழும்ப வேண்டும் மூன்றாவது நான் ஓடி சென்று ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாக வேண்டும் சீன நாட்டிலே அன்பு மிக்க சோதனங்களே ஒரு ஒரு பெரிய கண்காட்சி நடைபெற்றிருக்கிறது அந்த கண்காட்சியில் இந்த படத்தையும் வரைந்திருந்தார்களாம் இந்த ஊதாரி பிள்ளை உவமை அதில் ஊதாரி பிள்ளை இந்த ஊதாரி மைந்தன் வருகிற போது அந்த தந்தை வாசலிலே அப்படியே நிற்கிற மாதிரி தான் அந்த படம் இருந்திருக்கிறது அப்படி இல்லை நெட் செய்தி அவன் வருகிற போது ஓடி போய் கட்டித்தலைவி முத்தமிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருக்கிறது அப்போது அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது அப்போ கண்காட்சிக்கு போனவர்கள் எல்லாரும் பார்த்தார் மிகவும் அழகான ஓவியம் வடிவாக வரைந்திருக்கிறது இப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கீழே விளக்கம் சொல்வதற்காக ஆக்கள் நின்றார்களாம் அப்போது ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார் இது நெட் செய்தியில் இப்படி இல்லையே பேரங்கள் ஒரு உதாரி மைந்தன் திரும்பி வருகிற போது ஓடி போய் கட்டி தலைவி முத்தமிட்டு தானே கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுகிற போது அவன் சொன்னான் நம்ம ஒரு விளக்கம் சொன்னானாம் நெட் செய்தி எப்படி இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது ஆனா ஒரு சீன தந்தை தன்னை விட்டு விட்டு ஓடி போன மகனை தேடி ஒரு தந்தை போக மாட்டான் பரு மட்டும் பார்த்து கொண்டிருப்பானா ஒரு சீன தந்தை ஆனால் கடவுள் அப்படி இல்லை அன்பு மிக்க சோதனங்களை கடவுள் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா எங்களை தேடி ஓடி நாடி வந்து கொண்டே இருக்கிறார் எங்களை ஆண்டவர் அரவணைப்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட போகிறோமா என்பதை இன்றைய நாளில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது விஷயம் சுய ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது நாங்கள் எழும்ப வேண்டும் மூன்றாவது நாங்கள் ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாக வேண்டும் அயலவர்களோடும் அப்படிதான் அயலவரோடு நாங்கள் ஒப்புரவாகினாத்தான் ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாக அது சமனாக இருக்கும் மற்றவர்கள் குற்றங்களை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை ஆண்டவரே நீங்கள் மன்னியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லித்தான் நாங்கள் பரலோக மந்திரத்திலே சொல்லுகிறோம் எனவே அன்பு மிக்க சோதனை ஒரு அருமையான நாள் இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் திரும்பி பார்ப்போம் எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் எவ்வளோ விஷயத்த செலவழித்திருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் செய்து முடித்திருக்கிறோம் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுவதற்கு தான் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் நாலு பேருக்கு உதவி செய்வதற்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் இரக்கத்தோடு பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசி நாலு பேரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் மற்றவனை பார்த்து சிரித்து சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் இதை ஒன்றே நாங்கள் திருப்பி கொண்டு போகிற இல்லை நாங்கள் எதையுமே அன்புமிக்க சோதனங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு போகிற மனிதர்களே இல்லை நாங்கள் எதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அதை நாங்கள் கொடுத்து விட்டு தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அது கொடுக்குற நேரத்தில் யார் கொடுக்குறோம் என்று தெரியாது அதனால் யார் யாரோ எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போகிற அளவுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் செய்துவிட்டு போய்கொண்டே இருப்போம் எனவே அன்புமிக்க சோதனை இன்றைக்கு நாங்கள் நினைச்சு பார்ப்போம் மனிதர்கள் மனம் மாற வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டருடைய விருப்பம் ஆண்டவர் அதற்காகத்தான் எங்களை படைத்து பராமரித்து கொண்டே இருக்கிறார் எனவே இந்த கணம்பரை எங்களுக்கு உயிர்ப்பிச்சு தந்த ஆண்டவருக்கு எப்போதுமே நாங்கள் பிரமாணிக்கமாக இருப்போம் எனவே இன்றைய நாள் ஆண்டவரை பார்த்து நாங்கள் மன்றாடுவோம் ஆண்டவருடைய வல்லமை அவருடைய ஆசிர்வாதம் எங்களோடு இருக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் பாவிகள் பலவீனமானவர்கள் ஆண்டவர் எங்களை பரிசுத்தமாக்குகிறார் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்தும் இந்த பலையோடாக நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து சபிப்போம் எழுந்து நின்று எங்களுடைய விசுவாசத்தை அறிக்கிடுவோம் ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன் யாவும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தை அவரே கடவுளின் ஒரே
கடவுள் நின்று கடவுளாக ஒளியாக உண்மை கடவுள் நின்று உண்மை கடவுளாக உதித்தவர் இவர் உதித்தவர் உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்ல தந்தையோடு ஒரே பொருளானவர் இவர் வழியாகவும் யாவும் படைக்கப்பட்டன மனிதர் நமக்காகவும் நம் ஏற்றுக்காகவும் விண்ணகம் இருந்திறங்கினார் தூயாவியால் கன்னிமரியாவிட முடல் எடுத்து மனிதர் ஆனார் மேலும் நமக்காக பூந்திய பிளாத்துவின் அதிகாரத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்டு பாடுபட்டு இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மறை நூல்களின்படி மூன்றாம் நாள் எல்லாம் வல்ல தந்தையின் பல பக்கம் வீச்சிருக்கின்றார் வாழ்வோரையும் இறந்தோரையும் தீர்ப்பிட மாட்சியுடன் மீண்டும் வர இருக்கின்றார் அவரது ஆட்சிக்கு முடிவிராது உயிர் அளிப்பவருமான தூய ஆவியாரை நம்புகின்றேன் இவர் தந்தையோடும் மகனோடும் ஒன்றாக ஆராதனை மாட்சியும் பெறுகின்றார் வாயிலாக பேசியவர் இவரே ஒரே புனித கத்தோலிக்க திரு தூதர் வழிவரும் திரு அவையை நம்புகின்றேன் ஒரே திருமுழுக்க ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் எங்களுடைய தேவைகளை ஆண்டருடைய பாதத்திலே சமர்ப்பித்து மன்றாடுவோம் மூல காலம் பெரம்பொருளே இறைவா இவ்வாற விடியல் எம் எல்லோரையும் உம் தூய பலிப்பீடம் அழைத்தமைக்காய் நன்றி சொல்கின்றோம் இவ்வார முழுமையும் எம் அனைத்து செயற்பாடுகளிலும் உம் வல்லமை எம் அனைவரையும் காத்து வழி நடத்துமாறு இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் எத்துணை இனியவர் என்று அவர் அன்பினை சுவைத்து அனுபவித்து அவர் பணிபுரியும் திரு அவையினர் யாவரையும் ஆசீர்வதியும் தாம் சுவைத்த அன்பினை நானிலமும் பெறப்பிட தேவையான உடல் உள ஆன்மீக நிலத்தை கொடுத்திட அருள் புரியுமாறு இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பான ஆண்டவரே இன்றைய சூழ்நிலையில் ஊதாரி மைந்தனை போல் வழிதவறி செல்லும் அனைவரையும் பாதுகாத்தும் அப்பா அவர்கள் அனைவரும் மனம் திரும்பவும் புதிய மனிதர்களாய் உண்மையான சமத்துவமான வாழ்வினை கண்டடையவும் அருள் புரியுமாறு இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் பாதுகாக்கும் பெரம்பொருளே இறைவா பொருட்களின் பற்றாக்குறையும் பொருளாதார நெருக்கடியும் கொடிய நோய் தாக்கமும் எம்மை துரத்திட நீரே தஞ்சமென்று உம்மை நாடி வருவோருக்கு ஆறுதலும் மக்களின் தேவைகளையும் அமைதியையும் விரும்பும் அரசு உருவாகிடவும் அருள் புரியுமாறு இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்களுடைய தனிப்பட்ட சொந்த தேவைகளை ஆண்டோருடைய பாதத்திலே சமர்ப்பித்து மன்றாடும் இருக்கிற நூற்றாய் ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்குரிய பாச உணர்வோடும் தியாக உள்ளத்தோடும் உம்மிடம் சமர்ப்பித்திருக்க நாங்கள் வேண்டுதல்கள் அனைத்திற்கும் கனிவாய் சவிசாய் திரளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
சகோதரே நாம் அனைவரும் அப்பு கொடுக்கும் இப்பலி எல்லாம் உள்ள தந்தையாயிருவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி செவியுங்கள் ஆண்டுவரே பணிவுடன் உண்மை வேண்டி நிலையான உதவி அளிக்கும் காணிக்கைகளை பேரின்பத்துடன் மக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் அதனால் நாங்கள் இவற்றை உண்மையிலேயே போற்றவும் உலகின் மீட்புக்காக உமக்கு உகந்தவாறு ஒப்பு கொடுக்கவும் செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் அமரவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்கள் மக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமை மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் எங்கள் தவ முயற்சிகளால் நாங்கள் மக்கு நன்றி செலுத்தவும் எங்கள் ஆணவத்தை தளர்த்தவும் ஏழைகளுக்கு உணவு அளிக்கவும் இவ்வாறு மது கனிவிரக்கத்தை பின்பற்றவும் நீர் திருவிழமானீர் ஆகவே எண்ணற்ற வானதூதரோடு சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை போற்றி புகழ்ந்து புகழ்ந்தேற்றி ஒரே குரலில் சொல்வதாவது ஆண்டவரே நீர் நீர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தை மடுத்து மீண்டும் வாக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது நம்பிக்கையின் மறைபொருள்
ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிரேஸ்தவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் அக்கோப்பு கொடுக்கின்றோம் மது திருமுன்னென்று மக்கூழியம் புரிய தகுந்த விளைநிலங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிரேஸ்துவின் வெல்லும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகங்கும் பரவி இருக்கும் போது திருகவையின் நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்களுடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜஸ்ட் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் அது திருகவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்திரலும் மேலும் உயிர்த்தலம் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் பரந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து மது திருமுகோழிக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவரும் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் எங்கள் அன்பான பாதுகாவலர் புனித ஜாகப்பர் இவ்வளவு மக்கோந்தவராயிருந்தோராகிய புனித அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்விலே பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிரைஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தே தும்பரம் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தை துவியாவின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு தேவ படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் இறை அரசிற்காக வேண்டுவோம் ஆண்டவரே தீமேனை திருந்து பெங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகின்றோம் முதிரக்கத்தினவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாக இருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரன்பத்துக்காகவும் எம்மிப்பிராய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உமது திருவள திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவளத்துக்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே விட்டு சென்ற அமைதியை அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இதோ சர்வேதன் சம்மரி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் கிறிஸ்துவின் திருவிருந்துக்கு அழைக்க பெற்றவர் பேறு பெற்றோர்
மட்டுமட்டும் செல்லும் ஆன்மா குணமடையும் கண்ணி மரியா I 
மன்றாடுவோமாக இறைவா இவ்வுலகுக்கு வரும் ஒவ்வொரு மனிதரையும் ஒளி வீழ்கின்ற நீர் எங்கள் இது எங்களை உமத அருளின் சுடரால் ஒளிர்வித்தருள உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் உமது மாண்புமிக்க தகுதியா மாண்பு மாண்புக்கு தகுதியானதை விரு தகுதியானதையும் விருப்பமானதையும் என்று நினைவில் கொண்டு உம்மை நேர்மையாக அன்பு செய்ய வழிபருவோமாக எங்கள் ஆண்டுவராய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே தாழ்மையுடன் உம்மை நோக்கி மன்றாடுவோரை காத்து வலுவற்றோரை தாங்கிக் கொள்ளும் சாவின் நிழலில் நடப்போரை உமது நிலையான ஒளியால் உயிர் வர செய்தரலும் தீமை அனைத்திலிருந்தும் உமது இரக்கத்தால் அவர்களை விடுவித்து நிறைவான நன்மைக்கு அவர்கள் வந்து சேர அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டுவராய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு இருப்பாராக எல்லாம் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தில் சென்று வாருங்கள் அன்புமிக்க சோதரங்களே வருகிற வெள்ளிக்கிழமை முதலாம் தேதி அன்று எங்களுடைய பெரிய சிலுவ பாதை அன்றைக்கு இருக்கும் சென்ற ஆண்டு நாங்கள் இங்கே இருந்து கதிரை எண்ணெய் ஆலயத்துக்கு சென்றிருந்தோம் இந்த ஆண்டு கதிரை எண்ணெய் ஆலயத்திலிருந்து தொடங்கி இங்கே நாங்கள் திருப்பலியோடு அதை நிறைவு பெற செய்வோம் எனவே மாலை நான்கு மணிக்கு வருகிற வெள்ளிக்கிழமை கதிரை எண்ணெய் ஆலயத்தில் இருந்து சிலுவை பாதை ஆரம்பித்து இங்கே திருப்பலி இருக்கும் எனவே அதற்கான ஆயுத்தங்களை செய்யுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் குறிப்பாக இந்த பாதை இந்த பாதையிலே நாங்கள் துப்புரவு பணிகளில் ஈடுபட்டு அந்த இடங்களை துப்புரவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சென்ற ஆண்டு சென்ற அந்த பாதை எங்களுக்கு தெரியும் அதே பாதையினாலே நாங்கள் இந்த ஆண்டும் அங்கே இருந்து வருவோம் எனவே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுக்காரர்கள் மற்றும் மற்றவர்கள் தயவு செய்து அதை உதவி செய்து கொள்ளுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கு அந்த பாதை எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுக்கெல்லாம் சரியான புல்லுகளால் நிரம்பி இருக்கிறது எனவே உதவி செய்யுமாறும் என்பதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் வரிச வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை இப்போ காலை திருப்பலி இங்கே இருக்காது மாலை சிலுவ பாதை முடிந்த உடனே இங்கே திருப்பலி இருக்கும் அடுத்த அன்பு மிக்க சோதனங்களே வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி முடிந்த பிற்பாடு இந்த விறகுகள் இருக்கிறது விறகுகள் இல்லத்திற்கு விடப்படும் எனவே உதவி செய்யுமாறும் என்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி Thank mm-hmm. you.